Hello. Good uh, good evening. Today we are having another series video on uh, free predictions. All are come. Manakam. Nikki meendu moru mari sandithil magarichi gulgire. Nikki andrikra the YouTube bodya kelvi galkalam poiruvo. Apa nikki andu badal la oru kelvi vande Rahul Nagraj. He is I think from Tumkur. Uh, hello, respected sir. I have subscribed your channel. Can you please tell me about my married life or nature of spouse? I prefer in English. Okay. Okay. So, Mr. Rahul Rag Nagraj, what you have to understand is, uh, you have given the birth details as April 22, 1999, 2130. That is uh, Tumkur in Karnataka. So, that means you are... Uh, Moon is in Pushya Nakshatra in first pada, and uh, uh, Rahu is in the ninth house for Scorpio Lakna. So this is a very very inauspicious placement to start with, and you are born in Sukla Ashtami, and uh, now the Sukla Ashtami is uh, basically ruled by Rahu and he is in Maranakarika, and it is also the Badakesha. It is a bit with the planet who is obstructing your uh, this thing. So I don't recommend that it is a well-placed horoscope because uh, we are finding a lot of difficulty in this. And not only that, uh, the first bottleneck for you in uh, this thing will be uh, mm, one of the main hurdle will be of getting the spouse, suitable spouse. And uh, the second one is uh, you are also having some kind of a karma which is related to your uh, fifth house which is that is why you are asking the question of love so here uh, the fifth house is having uh, jupiter and mercury is having the eighth so that is uh, not that much okay and uh, in the twelfth house i am seeing Ma mars and uh, this is uh, one moment i will also check what is your uh, having mind Okay, so your mental, men, your mentality, I mean, uh, what you will carry in your mind is going to be moon and the moon is in the, in a worst placement. I mean, it is in the ninth house for Scorpio Lagna, it is worst place and uh, it shows some kind of a uh, problem which is coming from uh, some error which is coming on relationship. And uh, this also shows the Rahu which is conjoined. So it is completely, you are uh, adharmic, there is a, there is a chance for you to travel in an adharmic path which is not well suited for your uh, career as well as for everything. So we recommend that it is not going to be a so easy chart for uh, you know the, this thing. So you there is a lot of uh, problems which has been seen. And even in the nakshatra part, the Pushya nakshatra is highly dangerous. Uh, so that 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 is dangerous and the Rahu is in the nakshatra of Vasaresha. So this is again a very um, dangerous, these two nakshatras also is not so auspicious enough. So it shows that there is, uh, in case you have uh, this, the being Rahu is, is your spouse, I recommend that it is not a good horoscope. You have to be very careful in choosing your partners because otherwise what happened, the same Rahu is also aspecting the fifth house. So if you are having anything on mind related to love matters and etc., I think you should be able to rethink your decision because Rahu is uh is is uh, the spouse uh, as per the karaka system and that is not very good so it is it is having some issues so you have to understand uh, that uh, very nicely and uh, you should uh, you should uh, plan accordingly because uh, this is not an auspicious placement as far as uh, marriage is concerned uh, marriage is concerned and for as far as the birth is concerned, there are struggle for marriages, which I already had indicated. The Saturn is in the six thousand debilitated position that shows the sin which is can be committed. So it is a celibacy. So you have to be very careful during the celibacy stage, and it is also com conjoined with the Sun who is exalted. So that that shows there is a lot of uh, difficulty in ending up the celibacy because these two planets are in the sixth house. So sixth house is naturally the house of celibacy. And the Lord, who is actually the Lord of uh, the particular sixth house, is Mars. And it is placed in the uh, 12th house from your uh, this thing. So 
basically this particular chart is having a lot of uh, uh, things which are related to this thing. So on, and the 12th house is a house where we are looking for partners. And the Lord of the 12th house is Venus and the Venus is itself is in a struggle. And for the Rahu and the Moon, it is in the 11th. So the 9th house and 7th house, you can see there is a Badak again. So it is having some kind of obstruction. This chart is having high level of obstruction for getting a suitable spouse and also to get married. So you need to get all the advices in case you are getting married because I am seeing something which is not compatible, which I cannot speak enough speak also so better you have to consult uh, an astrologer who are qualified to get your horoscope consulted in case you want to get married as such because that is a question i believe that uh, you are asking the question of marriage but uh, here that that part is highly in a in a in a dangerous situation because uh, the rahu and uh, the moon combination shows some kind of a very uh, gray weather in uh, choosing the relationship and that relationship itself can cause a lot of uh, struggle or sorrow or some kind of calamity is indicated so you have to be extremely careful and the rahu is also aspecting the fifth house which is your uh, fifth house and there i am seeing your soul i am in jupiter which is placed and it is also having the mother mercury is also there so it shows some kind of a difficulty and it also shows the attachment or your uh, your attachment in that area that all is fine but uh, the attachment you cannot have uh, the attachment when that is not recommended so you have to understand the scenario and and then act accordingly from the jupiter's placement this particular rahu and moon is also in the fifth house shows how deeply it is inclined and causing an error so this is not good enough so be very careful take things positively what we are saying and do accordingly so next chart is uh, uh, babita pandi and uh, can you please predict about my marriage love and arranged marriage she has asked like that but i believe that i have replied you already babita so you have to confirm that if you have not replied, then I will reply you again. And uh, voice of the stray dog, I, I think I already had seen your ID before and I think I have uh, replied you. And Thiruvanam Pillaigal. Aravind Raj was the question. Now, we have a request for our article. We have a request for our ஒரு கேள்வி தான் ஒரே டைம்ல கேட்கணும் திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி சாப்டர் பிள்ளைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி சாப்டர் ரெண்டையுமே சேர்த்து கோத்து விட்டீங்கன்னா பார்க்க முடியாது அப்போ நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து திருமணம் அப்படின்னா திருமணம் மட்டுமே தனியா கேட்க வேண்டும் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தனித்தனியான ஒரு சாப்டர் இருக்கு நீங்க ஒன்னொன்னே ஓபன் பண்ணி சாப்டர் ஒன்னு சாப்டர் டூனு சொல்லுங்க அப்படின்னா முடியாது அதனாலதான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஒரு கொஸ்டின் தான் அட் அ டைம் அதுக்கப்புறம் கேப் விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கேப் விட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கணும் அடுத்தது கண்ணன் வந்து தென்காஸ்டி அஷ்டமாபதி குரு தசை கடுமையான கடுபலன்களை செய்யுமா அல்லது சந்திராதி யோகம் மேன்மையா நல்ல பலன்களை செய்யுமா திருமணை வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஐயான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்ணனுக்கும் அதே தான் பதில் நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின வந்து கரெக்டா ஒரே மாதிரி கேட்டீங்கன்னா அதுவே போதுமானது இப்ப இந்த இது வந்து நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா கடுமையான அந்த தசை மட்டும் கேட்கறீங்களா இல்ல அந்த தசையில கேரியர் எப்படி இருக்கும் கேக்குறீங்களா இல்ல தசையுடைய ஓவரால் பலன் எப்படி இருக்கும் என்ன கேட்க வரீங்கிறத கிளியரா சொல்லுங்க அப்புறம் அது சொன்னீங்கன்னா தான் இப்ப வந்து நீங்க வந்து இதுல வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து இணைச்சு விட்டுருக்கீங்க திருமண வாழ்க்கை பற்றி எப்படி இருக்கும்னு அதுலயே கேட்டுருக்கீங்க ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்ம கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அடுத்தது மகாலட்சுமிங்கிற ஐடிய போட்டு தினேஷ் சுத்தன் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு நீங்க எப்பவுமே இந்த ஐடிய மாத்தி போடும் பொழுது நீங்க நிஜமாவே இந்த நீங்க கேட்கற ஆளுக்கு நீங்க யாருங்கிறத கேட்டுட்டு கேளுங்க இல்லைன்னா அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்பட மாட்டாது மாட்டாது ஏன்னா இப்ப வந்து நீங்க நான் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் ஆன்சர் பண்றதுனால இப்ப இந்த ஐடி வந்து நிறைய பேர் மாத்தி எல்லாம் போடுறதுனாலதான் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு அடுத்தது பிபின் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு டுவெண்ட்டி நைன் 
அவரும் அதே மாதிரி ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப் கெட்டிங் ஹவுஸ் ஃபியூச்சர் மேரேஜ் லைஃப் எக்ஸெட்ரா ஸோ ஐ எம் அகெயின் ரிப்பீட்டிங் விபின் தட் யூ ஆல்சோ ஷுட் ஆஸ்க் ஓன்லி ஒன் கொஸ்டின் அட் அ டைம் ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு ஆன்சர் ஃபார் மகாலட்சுமி கைண்ட்லி லெட் மீ நோ நீங்க வந்து இந்த ஐடிக்கு நீங்க தினேஷுங்கிற ஐடி தினேஷுங்கிறவங்களுக்கு வேண்டி கேட்டிருக்கீங்க நீங்களும் தினேஷும் யாரு உங்களுடைய நீங்க அவங்களுடைய அம்மாவா அவங்களுடைய சிஸ்டரா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கரெக்டா கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஐ வில் பி ஹாப்பி நஃப் டு அசிஸ்ட் யூ அடுத்தது வந்து லதா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் பதிமூணு பதினஞ்சு பத்து சென்னை அவங்களுடைய மகனுக்கு வேண்டி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுல வந்து அவங்க கிளியரா வந்து கேரியர் பத்தி மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க இந்த லதாவுடைய ஜாதகத்துல இந்த இவங்களுடைய லதாவுடைய பையனுடைய ஜாதகம் வந்து முப்பத்தி ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு பதினஞ்சு பத்து சென்னை அப்ப அந்த சென்னை அப்படின்னு சொல்லி அதை இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து லக்னமும் சந்திரனுடைய ராசியும் ரெண்டுமே வந்து மிதுனம் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து மிதுனம் தான் அவங்களுடைய லக்னம் சரி இப்ப இதுல வந்து எடுத்த உடனே நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பத்தாம் பாவம் ஏதாவது வகையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா உங்களுடைய ஜாதகத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது எடுத்தடுப்படியே பார்த்தோம்னா உங்க ஜாதகத்துக்கு மிக முக்கியமாக பத்தாம் இடத்திற்கு தேவையான நான்கு கிரகங்கள் அம்மா ஒன்று நமக்கு தேவை வந்து மெர்குரி அப்ப மெர்குரி வந்து எடுத்தடுப்படியே ஜாதகத்துல எட்டாம் பாவத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்கு அப்ப அந்த எட்டாம் பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்கிற மெர்குரிக்கு பிரச்சனைகள் உண்டு எது ஜாப் கிடைக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் இருக்கு ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்தது பிரச்சனையுடைய கிரகம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான் அவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளு அவரு போய் எங்க உட்கார்ந்துருக்காருன்னா ஒன்பதாவது பாவத்துல அவருடைய மூலத்துறை கோண ஆபீஸ்ல போய் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்ப அவரு வந்து முதல் தடையை உண்டு பண்றாரு அவர் என்ன தடையை உண்டு பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஒன்பதாவது பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவத்துல சுக்கரன் கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்துருக்காரு சுக்கரன் தான் அவருக்கு வந்து ஆஹ் கேரியர் அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தடைகள் ஏற்படுகிறது தடைகள் மட்டுமில்லாமல் பல சோகங்கள் ஏற்படுகிறது அதுக்கு அடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சன் சன் வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் எட்டாம் பாவத்துல மெர்குரி கூட உட்கார்ந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஜூபிட்டர் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் ஏழாம் பாவத்துல பாதகஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்துருக்கு அப்ப இந்த 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 ஜாதகம் வந்து தொழில் வகையில வந்து இருக்கக்கூடிய நான்கு அதாவது தொழிலுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு கிரகங்கள் முக்கியமானது முதல்ல நமக்கு வேலை கிடைக்கணும்னா நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்கில் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்கில் இருக்கணும் நம்மகிட்ட நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில்ல ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எனக்கு வந்து எலக்ட்ரீஷியன் அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிகேஷனுடைய வேலையில எனக்கு அனுபவம் தேவை அப்ப அந்த அனுபவமும் அந்த வேலை இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய நுட்பமும் தெரிந்தால்தான் வேலை கிடை வேலைய வேலையை கொடுப்பவர்கள் வருவார்கள் அப்ப அந்த மெர்குரி தான் வந்து வேலைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த மெர்குரி உங்க ஜாதகத்துல மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறது அதுக்கு அந்த நுட்பம் எல்லாம் தெரிந்த பிறகுதான் வந்து சனி பகவான் வந்து வேலை கொடுக்கணும் சாரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து சூரியன் வந்துருவார் பாஸ் வருவார் இல்லையா பாஸ் வந்து வேலையை வந்து ரெடி பண்ணணும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலை வந்து சனி பகவான் கொடுக்குறாரு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல வரக்கூடிய யோகங்கள் ஜூபிட்டர் வருகிறது இந்த இந்த நான்குமே இந்த ஜாதகத்துல பாதிக்கப்பட்டதுனாலதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னுடைய மகனுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஒண்ணுமே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து குரு அஸ்ட்ரோ டுவெண்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ல லதா வந்து எனக்கு மெயில் போடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மந்திரம் கொடுக்குறேன் அந்த மந்திரத்தை உங்களுடைய பையன் செய்வார் என்றால் நிச்சயமாக பலன் உண்டு அதற்கு அப்புறம் அந்த வேலைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட பலன்களை எல்லாம் நீக்கி வேலை சீக்கிரமே கிடைத்து விடும் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது உங்களுடைய ஜாதகத்துல பத்தாம் பாவத்துல மகனுடைய ஜாதகத்துல கேத்து இருப்பதுனால நிறைய வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஜாப் மட்டும் தான் இவர் போவாரு ஏன்னா இப்போ ஒரு மூணு மாசம் போவாரு மறுபடியும் திரும்பி வந்துடுறது மறுபடியும் ஒரு ஆறு மாசம் போல திரும்பி வருவார் அப்ப நிறைய பிரேக் வரும் அப்ப அந்த பிரேக் ஒன்று வருகிறது ரெண்டாவது அடுத்த வேலை கிடைப்பதற்கான பிரச்சனைகள் வருகிறது இப்படி ஜாதகத்துல பல விதமான முட்டுக்கட்டைகள் தெரிகிறது அப்ப அந்த முட்டுக்கட்டைகளை எல்லாம் சரியாக்க வேண்டும் என்று பார்க்கு பார் பார்ப்பதென்றால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மந்திரம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஜாப் கிடைக்காதவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு மந்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த மந்திரத்தை வந்து சின்சியரா நீங்க உங்க மகனுக்காக நீங்க செய்யக்கூடாது
அப்போ அதற்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு சின்ன வேலை தான் ஒரு இமெயில் ஐடியில் என்னுடைய இமெயில் ஐடியில் நான் கொடுத்த இமெயில் ஐடியில் மெயில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு திருப்பி அந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அதை செய்ய வைக்க எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் என்று எதிர்பார்ப்போம் சரி அதுக்கு அடுத்தது யாருன்னு பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு அடுத்தது யாரு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஏ பி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய படிக்கிறேன் மேரேஜ் லைஃப பத்தி தமிழ்ல சொல்லுங்க சார் கேட்டிருக்கீங்க அஞ்சு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு டைம் வந்து ஒன்பது இருபத்தி அஞ்சு நாகர்கோயில் என்னுடைய நவாம்சத்தை பற்றி பார்த்து கூறுங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நவாம்சத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஜாதக கட்டத்தில் அதாவது ராசி கட்டத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து மட்டும்தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்துல செப்டம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி அஞ்சு நாகர்கோயில் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்துல லக்னம் வந்து மேஷம் ராசி வந்து சிம்மம் சந்திரன் இருக்கக்கூடிய ராசி ராசி வந்து சிம்மம் நீங்க வந்து எடுத்த எடுப்புலயே வந்து அமாவாசையில பிறந்திருக்கீங்க அப்படி அமாவாசையில பிறக்கும் பொழுது சில கடமைகளை ஒவ்வொரு ஆட்களும் செய்ய வேண்டும்னு ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு என்னுடைய தலைப்புலையும் நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் மாறேன் நீங்க யார் கேட்கறீங்களான்னு தெரியல உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு மதியே தான் அப்ப அந்த ரெமடிகளை செஞ்சால் மட்டுமே திருமணத்திற்கான வாய்ப்பு வரும் அதுக்கு முன்னாடி திருமணத்தை பத்தி பேச்சு எடுக்க கூடாது அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்திலேயே வந்து ஜூபிட்டரும் ராகுவும் வந்து சுக்கரனோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஜாதகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தோஷமாகும் அப்ப அந்த தோஷத்தை நிவாரணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த அந்த நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சுக்கரனுக்கு சில பல பிரச்சனைகள் அதாவது பிளாக்கேட் நிறைய வந்து உட்கார்ந்து இருக்குது அதுல மிக முக்கியமான இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா காம பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாம் பாவத்துல செவ்வாய் வந்து இருப்பது அப்ப அந்த செவ்வாய் இருப்பது வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது தவிர கல்யாணத்திற்கான முயற்சிகளை கொடுக்கறது இல்லை அடுத்தது உங்களுக்கு கேத்து எங்க இருக்கிறதுனா லக்ன பாவத்துல இருப்பது ஒரு வகையாக பாவங்கள் செய்து வந்தவர் போல் தான் காணப்படுகிறீர்கள் இல்ல செய்ய வைத்து விடும் என்பதை நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அடுத்தது மெர்புரி அதாவது மெர்புரி எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாதகத்துல ஆறாம் பாவத்திலேயே வந்து உச்சம் அடைந்திருக்கக்கூடிய முதன் உங்களுக்கு திருமண தடைகளை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருப்பார் என்பதை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சுக்கரனுடைய பாதிப்பு ஜூபிட்டர் குருவும் ராகுவும் கூட இருப்பது அவ்வளவு எளிமையான முறையில் கல்யாணம் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய உச்சநிலை அடைந்திருக்கக்கூடிய புதனும் அதே தான் அறிவுறுத்துகிறார் அப்ப அந்த பிரம்மச்சரியத்தை விட்டு வெளியில வர வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு படாத படப்பட வேண்டும் என்பதை நான் வச்சுக் கொள்ளுங்கள் அப்ப அந்த பிரம்மச்சரியத்தை முடித்து வைப்பதற்கு முன்பாக நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த உங்களுக்கு நிஜமாகவே திருமணம் ஆக வேண்டும் என்றால் பல கடம் பல முட்டுக்கட்டைகளை கடந்து தான் நீங்க வந்து அதை அதை அடைய முடியும் அதனால ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்சி எடுத்து ஒவ்வொரு தடைகளையும் நீக்குவதற்கான எளிய முறைகள் ஜோதிடத்தில் இருக்கிறது அதை புரிந்து யார் எடுத்துக் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள்ட்ட போய் படித்துக் கொள்ளுங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய உதவி தேவை என்றால் குரு அஸ்டோ டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ல எழுதினீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்து திருமணத்திற்கான வேலைகளை செய்ய வைக்கலாம் உங்களுடைய நவாம்ச கட்டம் என்பது அதற்கு அடுத்தபடியாக ராசி கட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நவாம்சத்தை வர முடியும் நவாம்சத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாதகத்துல மொத்தம் மூன்று கிரகங்கள் வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல ஒன்பதாம் பாவத்துல இருக்கிறது எட்டாம் பாவத்துல சனி பகவான் தன்னுடைய உச்ச தன்னுடைய மூல திரிகோண பாவத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்காரு ஆஹ் மூல திரிகோண பாவத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்காரு ரெண்டாவது ராகு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறார் மெர்குரி மார்ஸ் ஜூபிட்டர் எல்லாம் போய் ஒன்பதாவது பாவத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த ஜாதகத்துக்கு நவாம்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நவாம்சத்திலையும் வந்து நிறைய தடைகள் காண் காமித்து கொண்டிருக்கிறது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நவ இந்த இதை வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஒன்பதாம் பாவத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா செவ் செவ்வாய் வந்து அங்க இருக்கிறது அந்த செவ்வாய் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கும் போது இருக்கு இருப்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க செய்யும் என்பதுதான் ரெண்டாவது இங்க ராசி கட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஆறாம் பாவத்தினுடைய அதிபதி மறுபடியும் செவ்வாய் கூட போய் இணைந்து அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்காரு ஜூபிட்டர் நான் வந்து எப்பவுமே நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த நீங்க பாத்துருப்பீங்க 
சூரியனும் ஜூபிட்டர் தான் தர்மத்திற்கு அதிபதி அந்த தர்மத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரியனும் ஜூபிட்டர் நல்ல நிலைமையில் இருந்தால் மட்டுமே ஜாதகத்துல வந்து திருமணத்திற்கான வாய்ப்பு மிக எளிதாக நடக்கக்கூடும் அப்ப இதுல வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயும் மெர்குரியும் இணைந்து காணப்படுகிறார் யாரு கூட குரு கூட சேர்ந்து அந்த அந்த ஒன்பதாம் பாவத்தை சொந்தமாக கெடுத்துவிடுகிறார்கள் அவர்களுடைய பார்வை ராசி ராசி திருஷ்டி மூலியமாக சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் எழுவது அவ்வளவு எளிமையான முறையில் திருமணம் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு தடங்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருப்பது அதை எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆக்சன் எடுக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா சரி அடுத்தது சத்யதேவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நாளா நமக்கு மெயில் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவரோடது என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கவிதா ஸ்ரீ ஒருத்தர் வந்து பெட்ரோல் காதல் வாழ்க்கை பெட்ரோல் சம்பந்தத்துடன் நடந்து விடுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இருபது முப்பது மதுரை அப்ப இந்த கவிதா ஸ்ரீயோட இது என்னங்கிறத பார்ப்போம் அப்ப கவிதா ஸ்ரீக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இருபது முப்பது அவங்களுடைய ஜாதகத்துல கண் அதாவது கடகரா கடக லக்னமும் மிதனத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனும் வந்திருக்கு சரி அப்ப இவருடைய ஜாதகத்துல சந்திரனே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எரரை உருவாக்கிடுறாரு எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பார்ட்னரை சூஸ் பண்றதுலே வந்து அவருடைய அவங்களுடைய மொத்த இதுவும் வந்து கடனும் வந்து அங்கேயே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருது அந்த சந்திரன் வந்து சூரியனை வந்து நேரடியாக பார்ப்பது அவருடைய காதலை உறுதி செய்வது விதமாக இருக்கிறது புதன் வந்து அவருடைய பன்னெண்டாம் பாவத்தினுடைய அதிபதி அந்த பன்னெண்டாம் பாவத்தினுடைய அதிபதியும் லக்னாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனும் நேரடியாக சந்தித்துக் கொள்வது தன்னுடைய காதலுக்கு வேண்டி மிகப்பெரிய போராடக்கூடிய ஒரு பெண் அப்படிங்கிறத காட்டுது ஆனா ஜாதகத்துல சந்திரன் மிக பல மோசமான நிலைமையில் பாதிக்கப்பட்டு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருப்பது அது சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு நிலைமையை காட்டுகிறது என்பதை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த பெண்மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் தடையை உண்டாக்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் அந்த புதன் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாம் பாவத்துல ஆஹ் பிரம்மச்சரிய பாத பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பாவத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்கு புதன் பன்னெண்டாம் பாவத்துல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அதே கிரகமாகிய புதன் இங்க வந்து ஆறாம் இடத்துல இருந்து ஆஹ் சந்திரன் நேரடியாக அதை பார்க்க பார்த்து கொண்டிருப்பது காதலுக்கான தடையை காட்டுகிறது ரெண்டாவது கேத்து வந்து எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்தாம் பாவத்துல இருக்க இருக்கிறாரு கேத்து பத்தாம் பாவத்துல இருக்கும் பொழுது கர்ம பாவத்துல இருக்கக்கூடிய பாவங்களை காட்டுகிறது ரெண்டாவது அதுக்கடுத்தது ப்ராப்ளமேட்டிக் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா செவ்வாய் ரெண்டாம் பாவத்திலே இருந்துட்டார் அப்ப ரெண்டும் பனிரெண்டும் மிக மோசமான நிலைமையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி மிக மோசமாக இருக்கும் பாதிக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 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 ஜாதகத்திற்கு தன்னுடைய ஃபேமிலிக்கும் பெரிய லெவல்ல அட்ராக்ஷன் கிடையாது ஓகே அந்த பெரிய லெவல்ல அது ஒரு பெரிய இது இல்லை என்ன அப்படின்னா காதலுக்கு வேண்டி நான் போராடக்கூடிய தயார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக தெரிகிறாள் ஆனா சந்திரன் வந்து அதற்கு ஈஸியாக இடம் கொடுப்பதில்லை இதுதான் பிரச்சனை இப்ப இந்த அந்த பாவத்தை வந்து இந்த சந்திரனும் மெர்கோரியும் சூரியனும் வந்து இந்த பார்ப்பது அவ்வளவு எளிமையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு திருமணம் விட ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரகலையும் போராட்டமே சந்திக்க கூடும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது வந்து அது இறற உண்டு பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது இறற உண்டு பண்ணிட்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு வகையாக அது ஒரு ஒரு தவறு தான் அது அந்த தவறை இந்த கவிதாஸ்ரீ செய்து விடக்கூடும் அந்த பார்ட்னர் செலக்ஷன் அப்படிங்கறதுல வந்து செய்யக்கூடும் என்பதை இவர் உறுதிப்படுகிறார் இந்த மார்ஸ் வந்து இந்த இரண்டாம் பாவத்தில் இருப்பது குடும்பம் குடும்பத்தை உண்டு குடும்பத்திற்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்தை நீங்கள் உண்டாக்குவதற்கும் கடுமையான தடை இருப்பதனால உங்களுடைய செவ்வாய் மிக மோசமாக நிலைமையில் இரண்டாம் பாவத்தில் இருப்பதனால தன்னுடைய வாக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா உங்க வாக்கு வச்சுட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய வாக்கு மூலியமாகவே உங்களுக்கு பல எதிரிகளை நீங்கள் உண்டாக்க உண்டாக்கக்கூடும் அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்க அசச்ச ஹார்ட் வைஸ் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பெண்மணி ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து 
அன்கண்டிஷனலாக காதலிக்கக்கூடிய ஒரு 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 லேடியாக தெரிகிறீர்கள் அதெல்லாம் நல்லது தான் ஆனா இந்த ஜாதகத்துல அதற்கான அமைப்பு வந்து இருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நம்ம இறங்கணும் அப்படி இறங்க இறங்கியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெளியில வர முடியாது இல்லையா அப்ப இந்த ஜாதகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தடங்களை ஏற்படக்கூடிய அதாவது வாழ்க்கையில தடங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் இந்த நான்காம் பாவம் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த சுக்கரன் பாதிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து கேரியர் எஜுகேஷன் இதுல எல்லாம் தடங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு தெரிகிறது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஜாதகத்தில் மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய ஜூபிட்டர் வந்து என்ன பண்றாரு தன்னுடைய காதலை அவ்வளவு எளிமையாக நான் சாதித்து காட்ட விட காட்டி விட மாட்டேன்னு சொல்றாரு மூணு என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய காதல் மட்டுமே மனசுல வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அதுதான் வந்து பிரச்சனையே அப்படின்ட்டு இந்த மூன்று இதுவும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்திச்சு ஆக வேண்டும் யாரு ஆஹ் கடவுள் அப்படி கடவுள் சொல்லும் பொழுது எதற்காக அப்படி சொல்லுகிறார்ங்கிறது பார்க்கணும் சரி தன்னுடைய அப்பாவுக்கு இந்த இந்த கவிதாசிரிக்கு தன்னுடைய அப்பாவுக்கு ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய சான்ஸ் இல்ல டியூட்டி டியூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அப்பாவுடைய கடமைகளை மிக மிக ஈஸியாக செய்து விடக்கூடிய முடியாது எஜுகேஷன்ல ப்ராப்ளம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பொண்ணுக்கு வந்து தன்னுடைய பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் மூலியமாகவும் குருக்கும் பெரிய லெவல்ல கர்மாவை ஆற்ற முடியாது அப்ப யாருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி கர்மாவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காதல் அப்படிங்கிற அது மேட்டருக்கு மட்டும்தான் நிறைய இது பண்ணுது தன்னுடைய தகப்பனாருக்கும் பெரிய லெவலுக்கு இது பண்றதுக்கான வாய்ப்பு குறவு சரி அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தகப்பனுக்கு செய்யக்கூடியதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு கடமைகளை ஆற்றக்கூடிய இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு தன்னுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் குரு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தன் ஆற்றக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்கு எஜுகேஷன்ல ப்ராப்ளம் வரும்னு எழுதி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது எஜுகேஷன் வந்து நமக்கு இருந்தா தான் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து கல்யாணம்னு வந்து வந்து அந்த கல்யாணம் சக்சஸ் ஆனா நல்லது நல்ல நல்ல நிலைமையில வந்துருவோம் கல்யாணம் ஒருவேளை நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு வரல வர முடியல அப்படின்னு போகும் பொழுது அந்த டைம்ல நமக்கு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தேவைப்படுது அப்ப அது கண்டிப்பா அதை எடுத்துட்டீங்களா அதை செஞ்சு கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் டிசைட் பட் நான் ஜாதகத்துல மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் சந்திரன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படி மோசமாக பாதிக்கப்படும் பொழுது எதற்காக இப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்க எதுவுமே வந்து சும்மா எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் ஏதாவது காரணத்தோட தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நீங்க எதுக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க சரி அதுக்கடுத்தது சத்திய தேவ் சார் இட் வுட் பி இண்டீட் அ பூன் டு ஆல் சோல்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் ஆன்டிசிபேட் டு கெட் த லவ் மேரேஜ் வித் பேரண்ட்ஸ் பர்மிஷன் அப்படின்னு கீழே போட்டிருக்காரு and uh, satyadev marudi eludirkar i am spell bound by awesome uh, nawsome uh, navamsa video in accordance to marriage such an enlightening one soulful again sir thank you very much for your very good thank you satyadev i am very happy that you are following my videos and uh, satyadev also asked a question that sir i uh, i am from chennai by tomorrow morning i will share my dop details since still yesterday it was chandrashtam With your privileged permission, shall I share my analysis for marriage? Sir, I'm going to go to the house. Then, he's going to give you the details. Humble apologies for now. Here are my details. 21-22-11-1986-21-44 p.m. Chennai. Sure. So, let us go and analyze what is given as per the God for Satya Dev. So, I don't know Satya Dev. Okay, Satya Dev is also having cancer rashi with the moon in the cancer itself so it is a uh, both chandra rashi and uh, lagna both are same okay so he is born in krishna shashti with the uh, saturday with the uh, saturday as a weekday very fine so so what i should now do is the first thing to analyze what is there in this chart okay now the first very first thing what you have to understand from this chart is the rahu he is placed in the marana karaka and the same rahu is also standing on the upapada lagna which shows that that is a very serious thing related to the depths in life 
So that is the first thing to understand. And the Rahu, who is a Dharakaraka, that is a spouse Karaka, is in a danger. It is in dead state. When a spouse itself is dead state, she is, it is very hard for her for us to find, find her out. So that is the first thing you have to understand. Second, this particular Shashti is, uh, itself is uh, requested for uh, uh, remedy. But I don't know whether you have performed any remedy at the time of your birth. So when it is not been done, your question of asking the question related to relationship or marriage is not going to help at all for us. Because for us, we will ask first thing when we see a chart, have you done remedy for the ill-formed grahas in your horoscope? So the very first thing what I am, I am seeing is, the Venus is the first to block it. So that means it is in the fourth house and Venus is the father for this particular person. So the father and Mercury is also, it is in the uh, fourth house. So Mercury is giving some kind of a carrier kind of experiences. Plus the father of the native is not showing some kind of a good uh, thing for me because they both are, you cannot be able to do much karmas for these people. So one is the father, the other one is the, the carrier level of experiences. So the second, the, uh, the person is also having very deeply, uh, having the depths, which is called as uh, uh, Rana. Rana means very serious depths, which is Mars. And Mars is, is in the eighth house of uh, this thing, right? And it is also with the sixth lord. Sixth lord is a lord of celibacy. And it is along with the eighth house showing some kind of a serious depth to end up the celibacy. This is also showing the along with Mars. So it is having a brahmacharya uh, dosha to end it. So that is first thing you have to understand. Second, the Saturn who is the seventh lord is also involved in the mind level issue. So what is Saturn which is uh, uh, involved in the uh, fifth house and uh, the sun is also involved there. So it is not showing that much good enough uh, things for me. And uh, as far as uh, the, the, the chart is having first indication is a struggle on the first house, the Chandra itself. So when Chandra itself is having a struggle that is in the Lagna, it will straight away opposite the seventh house of marriage. So the first and foremost is the, the, uh, the person's uh, Lagna. That means the self or the appearance or anything which is associated with the first house itself is becoming a struggle for, for the person to get married. Second thing is, the person is also having an image which is related to the fourth house. So something which is connected to the mother or something which is connected to his own happiness, something which is connected with his own education, something which is connected to his own properties or vehicles, whatsoever is associated with the fourth house, is stopping for one of the main reasons for the struggle I am seeing that is, is coming from that area. That is from the mother or properties or education because the girl's uh, family should come and ask for uh, uh, for uh, husband for the daughter to to come here. We should have the first house very clear so that first house itself is in a trouble. And the Rahu, which is the indicator for the spouse, is in Maranakaraka. So that is the ninth house, which is a very important house, in which Rahu says that I am very much deeply in trouble which is a spouse. And the most evil planet among all is Venus. And the Venus is having a uh, fourth house. So I am seeing that this person's uh, life having some issues connected to the father and mother of the native itself. So maybe because of the father or the mother uh, association itself is becoming some kind of a trouble links related to marriage. Second, this particular thing is also associated with uh, Shashti, which is ruled by Venus, which is retrograde. And that also shows that there is some kind of a trouble there. And from the Jupiter, it is in the ninth house of Badakstana. So that shows that it is in a serious trouble. And for, for the, from the seventh house, I am seeing Saturn, it is itself in the Badakstana. And for the seventh house, the... The Saturn is not in a well-placed position. So it shows the kind of a problem which is associated with the Badakstana. Saturn itself is uh, creating uh, the Badakstana. 
and the Mars is uh, Brahmacharya, which is associated with uh, Jupiter. And uh, they both are not in a good uh, degree to your span. So this is what I could see there. Mm -hmm. And uh, what else I can see? Okay. So because of which, now the Dasha which is running is also, I think, believe it is Rahu Dasha. I don't know. No, no, sorry. It is not Rahu. It is the Venus Dasha. And the Venus itself is in a very huge uh, curse along with the Mercury, which is the 12th house Lord. So it shows that I will obstruct by all means the partner's uh, arrival. So this chart is having some kind of a tree trouble as far as uh, marriage is concerned. And uh, currently the person should be focused towards his career or his main karma, what he should be supposed to do. That should be that should be his core focus currently because that is where the, the native is currently working as well so that is what i could see from this uh, chart thank you very much once again for participating Satyadev. so i have given uh, many information related to your marriage and uh, you can see that there are multiple blockages in your chart also for ma getting married because the more the more the first one is itself is Rahu, which is gotten which got uh, completely blocked down uh, your opportunity for uh, this thing, right? And uh, currently the Venus Dasha is running and the Venus is already uh, uh, in a terrific state uh, and it is along with Mercury, which shows uh, there is some kind of a serious issue which is connected with uh, parents, uh, the father, the, the fourth house of uh, house, uh, something which is connected to the house, as I told you already, something which is connected to the image of the mother, so something, 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 something which is closely associated with the family itself is causing some kind of an error in making the relationship happen. Okay, that you have to find it out what it is. And um, as I asked you in the initial stage that uh, Venus itself, the, the day when you are born, if a good astrologer has taken your horoscope for consultation, the first thing you should have done is to rectify the Venus. So my question is whether have any astrologers rectified your Venus so far or not? And I know that none of the astrologers having this caliber to first of all detect the, what is the problem in the chart. That is the main problem in our uh, <laughs> in our society. So people call themselves as astrologers, but they have no idea what it is going on in the chart, which is this sorry, sorry state of affairs uh, in uh, India, unfortunately. So I want to see if there is any other uh, problem apart from the problems which I have highlighted for which I'm seeing one another uh, notes, which I have done uh, in my leisure before I started today. Okay. Okay, so the Saturn, which is the uh, seventh house, Lord, it shows that I have, I am only uh, uh, one eye person. That means if you are trying, okay, if you are keep on trying, I will give you the result only 50% of it. So the 50% is already lost before you started. Suppose if you are taking, doing alliance, for example, the, your probability at the time of the date of uh, starting the proposal stage itself is only 50%. So you can just imagine. So the, 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 for any person to see the partner should be two eyes. For you, it is only one eye. And even the one eye, there will be uh, some problems which can you due to which you cannot able to see the partner. So this is the issue in your chart which is connected to your Saturn, and uh, that is why you cannot able to see your partner visibly because the Mercury is severely afflicted along with Venus and went into a curse. So the curse is actually in your house itself. The fourth house is your residence, and in the residence something has happened which is a very deep connection in your. Uh, uh, thing and it is also having a lot of strength this venus is very strong so it says that i you don't know my venus because normal astrologers when they see they will say that oh my god what a venus it is but i'm saying ulta the venus is the most dangerous planet in your chart along with mercury so it shows them some kind of a deep problem over there in your house i will investigate i, I need to investigate more what what went wrong in your house okay and also i have already given you hints about what are all the things where the things are not working in your favor. Okay. Thank you very much.
and uh, but still if you are uh, willing to get married there are multiple ways to uh, <laughs> remove the blockade and for which you know what to do okay and uh, ashish chopra ji namaste and i have seen that 28 june 1978 1420 mumbai is asking that sir i am uh, how is the money uh, in the future not doing well financially fine so i already have told that many people who come and uh, discuss with astrologers only when uh, the people are into in trouble normal circumstances they don't even bother to consult that is a pity of uh, astrologers and astrology okay in your case it's libra lagna and uh, the moon is in the moon is in the 6th house which is in pisces so that is the first thing you have to understand sir okay and you are born on First of all, I will see whether there is any blockage in your case as well. So one moment, sir. I will just take the notes which I have made for you as well. One moment. Mm -hmm. okay so in your case the sun is the worst planet which is affected and the sun is the 11th house lord which is the padakesh so that is the first hindrance in your life the sun and the sun is also placed in the second house from your aruta lagna and fourth from your moon and ninth from your lagna so which which also speaks volumes about uh, the problems here okay in your case i am seeing what all the planets could make an effect in your uh, life so for which i have taken some uh, this thing so the first planet to put a struggle is in the saturn and very saturn they both are in a very dangerous scenario saturn and mars combination in the 11th house the first struggle is in the 11th of income and gains the second major strength uh, problem is going to come on sun which is placed in the 9th house and jupiter also it is in the ninth house along with mercury who is the ninth lord okay so here you are having so many planets on the uh, the problematic planets in the second from the aruda so it shows that there will be a problem in the dharma so you should understand what is dharma and closely follow what what are the problems you would have done to make the karma in such a way okay so that is the first thing you have to understand what you have to investigate why the dharma is not so good for you due to which the problems have cropped up in your life so the first problem is saturn and i told you the saturn is placed in the uh, 11th house so you should never do any kind of property or house related matters or uh, fourth house is about education so your education is also should not be well well enough and uh, it is connected with the mars which is second house lord and the seventh house lord and it is both are them are in the badak stana so the saturn is completely damaged in this chart shows there is problems and rahu it is also in the 12th shows if you are going to invest in speculation especially it should be extremely dangerous because speculation is not at all allowed for you as per the chart the second major problem is venus and the venus shows a lot of prop 10th house uh, in the enemy sign shows problems which are getting uh, severe in case you are going into the uh, career matter that is why you are you are, you should be extremely careful that some uh, there is a possibility that you may fall in your profession so you have to be very careful and uh, normally i used to say that who are all the people who will lose or fall in the in the life should get the horoscope analyzed before, uh, in advance so currently the moon dasha is going on 
and the moon dasha is confronted with ketu and uh, in the sixth house of depths so moon is running the dasha and moon is along with ketu and ketu is again the second lord creating some kind of confusion related to the money matters and it is also aspected by rahu and the two major planets sun and jupiter which is extremely damaged seeing from the ninth so it shows that there is a problem which is coming up and the mars is again seeing on the eighth aspect this particular moon so it shows that there is a problem which is coming up due to finance okay so now the moon and mars dasha is going on and they both are giving the result uh, now currently so the mars which is actually as i told you is already been damaged completely with because of the saturn's association so that is why it has given you the suffering due to the laba income and gains and also the income the, the main income itself is not coming and the finances have gone into suffering because of this planet conjunction so what you should do normally is in such a circumstances you have to find out which are all the planets are in a dangerous situation and how to take some kind of remedy in your case there are three planets in a dangerous situation one is moon and ketu which is com combined saturn mars combined and uh, mercury sun jupiter is in the also combined so these three are in a dangerous scenario in your chart so to understand and mitigate the mitigate the risks you should always take the remedy and you should have done those remedies so that it, would, it is possibly you will be better off but since you are not doing that then it will be having trouble creating again and again and uh, and the moon is in a very uh, troubled state and uh, as i told you that uh, at the time of birth itself this also chart is supposed to have serious remedy but i don't know whether you have already done the remedy or not if you have your horoscope is having not done the remedy so far it will adversely affect your career because it is already indicated that you will have a fall in your career so mr ashish so you have to be extremely careful related to those and uh, all the best and uh, stay tuned and watch my channel for many such videos in future so then i am seeing a uh, So this is how the video, I thought of uh, planning the video accordingly. And there was one another reply which somebody has asked for regarding the Shivaratri. I think Satyadev has asked. I will release a separate video on that. Okay. Thank you very much for uh, uh, seeing our channel. Uh, again, once again, I request all of you that kindly subscribe my channel. If you can subscribe, please subscribe. Like at the other day, you said like for the yoga, share for the Anglodia channel. Napa Nathikala or Lady on the Sona would be a very punyama port of the Punya the Quinty the Nanga Valley Lanchi Rolada, Madam. Up a Anglodia channel on the Arabe to get a controversy, Yarkala, help Veno, Yapo Venom Lanteria, the Katanama on the Namudi Karma Venus Aerobina, Budinjalavik Namudi, Namudi Karma on the உபயோகமாக நாலு பேருக்கு உபயோகமா இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதெல்லாம் போடுறது ஓகேங்களா சரி நன்றி தொடர்ந்து பாருங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்